Вы мастер татуажа, и сразу после процедуры у вас красивая, симметричная работа, равномерно прокрашенная. А на коррекцию ваш клиент приходит, и у него одна бровь яркая, а вторая почти не видна. И вот эта ярко выраженная симметрия по насыщенности не нравится вашим клиентам, ну и вам, естественно, тоже. Почему это происходит и как избавиться от этой проблемы? Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и я создатель сети студии татуажа, сети школ по татуажу. И теперь мы производим, на мой взгляд, самый лучший пигмент для перманентного макияжа и сейчас мы находимся в отделе логистики откуда вам в любую точку мира совершенно бесплатно в тот же день вот в день заказа отправят наши отличные пигменты и моя задача научить вас правильно ими работать именно поэтому я снимаю так много обучающих видео и вот здесь по ссылке в описании вы можете перейти в нашу академию по татуажу где вы бесплатно абсолютно можете научиться правильно рисовать волоски делать растушевки вообще работать на всех зонах не совершая ошибок это бесплатно мы просто хотим научить вас правильно работать такими классными кроющими пигментами, как наши. Вся проблема в том, что когда вы работаете с клиентом, он не ровная бумага, которая, знаете, вот я художник, я сидела и рисовала, передо мной был лист бумаги, большой, маленький, это холст, это ну, не, картон, это неважно, это удобно. Я сижу, вижу все, что рисую, и у меня одинаковый нажим в любой точке моего холста, и мне удобно, хорошо видно. Лицо – это вот такой вот рельеф, это вообще человек, в принципе, который там от вас уворачивается, ему, возможно, больно, и вы ставите руки на неровную поверхность и обычно когда вы работаете вот на этой стороне лица на правой вам более удобно потому что руки ставить ближе потому что видно все хорошо потому что чаще всего мастера немножко поворачивают голову и им в общем-то удобно работать а когда это дальняя сторона лица это если мастер сидит сбоку от клиента на всех процедурах то он начинает тянуться некоторые мастера боятся налечь на клиента они пытаются его не трогать держат руки на весу я всегда говорю своим студентам что что шея вашего клиента это шарнир вы можете поднимать подбородок опускать подбородок поворачивать класть прям на ухо пододвигать к себе его лишь бы вам было удобно так вот если вы сидите возле клиента сбоку не ездите вокруг него то когда работаете на дальней стороне просите пододвинуться прям к себе чтобы плечом аж вас уперся клиент и а, кладите руки удобно не стесняйтесь если вам нужен как некий барьер между вами и клиентом но ну, положите ему на грудь салфетку оденьте ему маску на лицо если вам неприятно что он на вас дышит Короче, создайте себе максимально удобное место для работы, чтобы вы хорошо видели и, что самое важное, вы знаете, какая сторона у вас проблемная. То есть яркий, яркая бровь на коррекции и полупрозрачная бровь. Иногда это бывает не яркая бровь, а заглубленная бровь. То есть если у вас есть такая проблема, как заглубление на какой-то части, то или ну, маленький остаток, начинайте вот с этой проблемной части. То есть для меня лично это всегда э, левая бровь. И последнее время я начинаю работать с нее, и я перестала на ней заглубляться, и на самом деле процесс пошел быстрее потому что есть такая проблема я когда работаю с начиная с правой брови я быстро прохожусь понимаю на какой глубине с каким наживом мне нужно работать и смело начинаю работать с той стороны с другой с проблемной моей проблемной стороны и почти сразу я стираю и у меня оказывается что я заглубилась и поэтому я начала работать пока я боюсь то есть пока я не нащупала глубину, а именно с той стороны, на которой я раньше заглублялась. Ну вот таким образом я решила свою проблему. Тут нет речи о тренировке. Тут есть речь только о том, что э, на самом деле постановка руки реально на левой и на правой брови или глазу клиента, э, это всегда немножко неудобно. Потому что мы ставим рабочую руку на лицо клиента, и на скуле она стоит, а с другой стороны она стоит на лбу. И это всегда разное движение. На лбу стоит твердо и более удобно соответственно нажим больше получается на скуле вы держите руку дальше и соответственно из-за того что тут между вами и рабочей поверхностью но ну, если мы говорим о бровях и еще есть глаз то у вас как бы все получается гораздо более воздушным со временем если вы будете начинать работать на сложной для себя стороны стороне лица клиента эта проблема у вас отвалится вы перестанете заглубляться ну или работать слишком поверхностно и все придет в норму. А вообще эти и подобные, вообще в принципе все проблемы, связанные с татуажем, мы обсуждаем и очень активно мастера обсуждают в чате по татуажу в телеграм-канале. Ссылка будет на него в описании к этому видео. Приходите, присоединяйтесь.
обращайтесь, мы будем рады новым вопросам и новым опытным мастерам, которые готовы делиться какими-то своими наработками. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Oh.